మరి ఆ రోజు నా ఉప్పు నీరు తోసుకు రాకుండా మంచి చంద్రబాబు గారు ఆ రోజున ఇంకుడు గుంటలు మరి ఏర్పాటు చేశారు దానివల్ల వచ్చిన వర్షం ప్రతి నీరు కూడా భూగర్భ జలాలుగా మారి అవన్నీ నువ్వు పక్కన నెట్టేసావు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పక్క నెట్టేసావు మొక్కలు నీరు చెట్లు మొక్కలు నాటారు అవన్నీ పక్కకు నెట్టేసావు ఒక్క సంక్షేమ కార్యక్రమం లేదు ఒక్క సంపద సృష్టించే ప్రాజెక్ట్ లేదు పోలవరం ప్రాజెక్టు డెబ్బై శాతం పూర్తి చేశారు మరి అటువంటిది దాన్ని ఇవాళ పక్కకు నెట్టేసావు పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా మూడు పంటలు పండించే నీళ్లని అందజేశారు దాన్ని ఇవాళ అడ్రస్ లేకుండా చేసేయాలని చూస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ రకంగా ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ అనేదే లేదు ఈ రోజున ఆ రోజున ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తే మరి రైతాంగానికి నీళ్ళు వచ్చేయి మరి పరిశ్రమలు పూర్తి చేస్తే ఉపాధి కలిగేది ఇవాళ యువతికి ఉద్యోగాలు వచ్చేయి మరి ఏ ఒక్కటి లేకుండా ఈరోజు సంపదని సృష్టించకుండా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు మీరు కేవలం ఉన్న దానిలో నుంచే మీకు ఎస్సీకి ఎస్టీకి బీసీకి కార్పొరేషన్లో ఉన్న డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి కొద్ది కొద్దిగా అక్కడ కొంచెం అక్కడ కొంచెం నేను ఇచ్చాను అని చెప్పడానికి నా నవరత్నాలు నవరత్నాలు అన్నందుకు ఏదో కొద్ది కొద్దిగా వేసి ఎప్పటికీ అంటే ప్రజల్ని ఎప్పుడూ కూడా సా వాళ్ళు చక్కగా పిల్లల్ని చదివించుకుని సంపాదించుకునే రకంగా తయారు చేయాలి అంతేగాని అది లేకుండా ఎప్పటికీ నీ చేతి కింద ఉంచుకుని నీ రాజకీయం కోసం వాళ్ళని ఎప్పుడో సంవత్సరానికి పదిహేను వేలు సంవత్సరానికి పదిహేను వేలు అంటే నెలకి ఇచ్చే వెయ్యి పదిహేను వందలతో జీవితం గడుస్తుందా వాళ్ళకి అదే వాళ్ళని చదివించి ఉపాధి కలిగిస్తే వాళ్ళు ఆ పదిహేను వేలు నెలకో పదిహేను వేలు సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళ జీవితాలు గడుస్తాయి అలా తయారు చేయాలి అలా కాకుండా ఎప్పుడు నీ చేతి కింద నువ్వు బిచ్చ వేస్తే తీసుకునే వాళ్ళలాగా ఎన్నాళ్ళు ఉంచుతావు నువ్వు అది మీరు చేసే రాజకీయ కుట్ర మీదంతా కూడా ఒక రాజకీయమైన కుట్ర జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ నీ చేతి కింద ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని కులాల వారీగా మతాల వారీగా విడగొట్టేసి వాళ్ళని నీ ఓటు బ్యాంకుగా తయారు చేసుకుని ఎప్పటికీ నీ చేతి కింద మో నీ మోకాలి చేతి నీళ్లు తాగేటట్టుగా వాళ్ళని తయారు చేసేసి వాళ్ళకి అర్థం కాకుండా నువ్వు చేయటానికే ఒక ఇంగ్లీష్ అని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ మాతృభాషలో నేర్చుకుంటే మనం చెప్పేది అర్థమవుతుంది ఐదో తరగతి చదివిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు చేసుకుని ఉపాధి పొందుతారు వాళ్ళు ఉపాధి పొందకుండా ఉద్యోగాలు రాకుండా ఎప్పటికీ నువ్వు ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయలు పదిహేను వందలతో వాళ్ళ జీవితాలని నీ అట్టడుగుని ఉంచటానికే నువ్వు తయారు చేస్తా ఉన్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అంశంలో ఒక ఒక సామాజిక వర్గం అంటే కమ్మ సామాజిక వర్గాన్ని ఆయన టార్గెట్ చేస్తూ ఆయన పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు అమరావతి రాజధాని విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుందని అయితే తెలుగుదేశం వారు పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నారు సో నిన్న అసెంబ్లీలో మనం పరిశీలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట కూడా అనడం జరిగింది నేను కమ్మ సామాజిక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నానని తెలుగుదేశం వారు అనవసరంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు నాకులానే పనిచేసే వ్యక్తి కొడాలి నాని అదే సామాజిక వర్గం వాడు కాదా నాకున్న ప్రధాన సలహాదారుల్లో ఒక వ్యక్తి అదే సమాజ కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాడు కాదా మరి ఎలా అంటారు నేను కమ్మ సామాజిక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాను అని అయితే ఆయన తెలుగుదేశాన్ని క్వశ్చన్ చేయడం ఇక్కడ సామాజిక వర్గం అని విడగొట్టి అమరావతిని తరలించడానికి మొదట ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాళ్ళ పప్పులు ఉడకలేదు అక్కడ అది ఎస్సీ నియోజకవర్గం వాళ్లే చెప్తున్నారు మేది ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఆ రెండు కూడా మీరెలా కమ్మ సామాజిక వర్గానికి అని అని చెప్పి మాట్లాడతారని బయటకు వచ్చి ఎస్సీలు బీసీలు రెడ్ కులస్తులు అందరూ కూడా ఏకమైపోయి మాకు కావాల్సింది అమరావతి మాకు కులాలు వద్దు మతాలు వద్దు అని మాట్లాడారు మీరు కేవలం ఒక్క కొడాల నాని గారినే పెట్టుకుని నేను ఎందుకంటారు అని అంటే ఆయన మీరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారో ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు కేవలం ఈ కమ్మ సామాజిక వర్గంతోనే కమ్మ సామాజిక వర్గానికి తిట్లు తిట్టించి మరి మన నాయకుడు చంద్రబాబు గారిని తిట్టడానికే మరి లోకేష్ గారిని తిట్టడానికే నిలబెట్టుకున్నారని ప్రజలందరికీ క్లియర్గా అర్థమైపోతూ ఉంది ఇంకా మీరేం చెప్తారు దానికి తిట్లు తిట్టించడం కోసం కేవలం దానిలో నుంచి కొంతమందిని తీసుకుని పెట్టించుకుంటే సామాజిక వర్గానికి న్యాయం చేసినట్లు అయిపోతుందా అది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో ఇలా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు నిందలేసుకుంటూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు గొడవలు పడుతూ ఉంటారు సో ఏకంగా స్వయంగా స్పీకరే మైక్ని గిరకాటేసి కుర్చీని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు 
అది నేను ఇందాక మీకు అదే చెప్పాను అసెంబ్లీ స్పీకరు నిజంగా ఎంత సంయమనంతో ఉండాలి ఎంత తటస్థంగా ఉండాలి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అనేది రాజ్యాంగం చట్టంలో క్లియర్గా వివరించబడి ఉంది అక్కడ ఆ స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనేది అలా కాకుండా కేవలం అతను ఒక పార్టీ ద్వారా వచ్చాం కదా అని చెప్పి మనం కేవలం అది రావటం వరకే పార్టీ ఆ స్థానంలో కూర్చున్న తర్వాత ఆ చైర్కి ఇవ్వాల్సిన విలువ అనేది ఇచ్చిన ఎవ్వరూ కూడా చాలా సంయమనంగా ఉంటారు చాలా స్థిర మనస్తో ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరి మాటలు విని ఏది న్యాయమో ధర్మం అది చేస్తారు కానీ ఆయనకి ఆ బ్యాలెన్స్ లేదు కాబట్టే ఆయన ఎంతసేపు ఆయన అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా ఆ మాట అన్నారు మీరు మీరు మంత్రి తొందరలోనే మంత్రి స్థానంలోకి వస్తారులేండి ఏమి ఇక తొందర లేదు అని అని అంటే వస్తాను వచ్చి అక్కడికన్నా కొన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటున్నారు అది ఒక విమర్శ అనేది అర్థం చేసుకోకుండా వస్తాను వస్తాను నీ పని పడతాను అని అప్పుడు కూడా కనీసం బ్యాలెన్స్డ్గా లేకుండా ఆ మాట మాట్లాడారంటే ఎంత అన్బ్యాలెన్స్డ్గా ఆయన కేవలం ఒక స్పీకర్గా కాకుండా వీధి రౌడే అని నేను అనలేను కానీ ఎంత ఆయన మానరిజం కానీ చూసే వాళ్ళకి ఒక స్పీకర్ స్థానంలో ఉండి వాళ్ళని మనం ఆయన ఎలా ప్రవర్తించినా మనం మాత్రం ఆ స్పీకర్కి గౌరవం ఇవ్వాలి కాబట్టి మనం అలా మాట్లాడలేము ఆయన చాలా బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఒక వైసీపీ కార్యకర్తలాగా ఒక వా వైసీపీ మీద అభిమానం ఉండొచ్చు తప్పులేదు ఎవరి పార్టీ మీద వాళ్ళ అభిమానం కానీ ఆ స్థానానికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం చాలా దురదృష్టం అని చెప్పి నేను మాట అంటే ఇక ఓవరాల్గా చూసుకుంటే రాజధాని అంశంలో ప్రస్తుతానికి తాత్కాలిక బ్రేక్ పడినట్లే అనిపిస్తోంది సో అది శాశ్వతం ఎప్పటికి అవుతుందంటారు ప్రజాభిష్టం అనేది ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలు ధర్మం వైపున ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ధర్మమే నిలబడుతుంది ఈ రోజున ఏ విధంగా అయితే మనకి ఆయన శాసన మండలిలో ధర్మ స్థానంలో ఉండి ఆ దేవుడే ఆ రూపంలో ప్రకృతి ఆ రూపంలో నడిపించిందో అదేవిధంగా అమరావతికి ఉన్న స్థలం ప్రాశస్త్యం కానివ్వండి ఆ చారిత్రాత్మకం సాంస్కృతమైన కట్టడం కానివ్వండి పార్లమెంటు నుంచి ఆయన తెచ్చిన మట్టి యమున నుంచి తెచ్చిన నీరు పదమూడు గ్రామాల పదమూడు వేల గ్రామాల నుంచి వచ్చిన దేవాలయాలు మసీదులు అదేవిధంగా చర్చిల్లో నుంచి వాళ్ళు మనస ధర్మణ అక్కడ చేసి తీసుకొచ్చిన మట్టి నీరే ఆ అమరావతి నిలబెడుతుంది మరి మన నాగార్జునుడు నడయాడిన ఆ నేల ఆ స్థల ప్రాశస్యం తప్పకుండా అమరావతిని నిలబెట్టుకుంటారు పార్టీ నిలబెట్టిస్తుంది అంటారు మరి అదే అప్పుడే అధికార పార్టీ అని లేదు అక్కడ ఎంతమంది కౌరవులు ఉన్నా ధర్మం ఎలా నిలబడిందో తప్పనిసరిగా ధర్మం నిలబడుతుంది అక్కడ అమరావతి నిలబడుతుంది మైరా మీడియాకి సంబంధించిన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి